আসসালামু আলাইকুম অনার্স গণিত বিভাগের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস সাজেশন এবং গণিতের সহজ সমাধান পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল নাইম ম্যাথ টেকনিক সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির নতুন সদস্য হিসেবে যুক্ত হওয়ার অনুরোধ রইল আর ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জন্য রইল অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আসছেন আজ আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব অনার্স প্রথম বর্ষ বিষয় লিনিয়ার এলজেব্রা চ্যাপ্টার ছয়ের বি পার্ট থ্রি একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ আলোচনা করব তো পিছিয়ে ম্যাটটি আজকে আমরা সমাধান করব ম্যাটটি এক নজরে দেখে নেওয়া যাক তিনটি বৃত্তি দেওয়া আছে ওয়ান 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 জিরো এবং ওয়ান জিরো জিরো বৃত্তি সাপেক্ষে টি অনুপাত আর কিউ ট্যাক্স টু আর কিউ যোগশ্রী অপারেটর মেট্রিক্স রূপায়ন করো যাহা টি এক্স কমা ওয়াই কমা জেড ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়া এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস জেড কমা ওয়াই প্লাস জেড কমা এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টু জেড দ্বারা সংজ্ঞায়িত কী বলা হয়েছে তিনটি বৃত্তি দেওয়া আছে এই তিনটা বৃত্তির সাপেক্ষে আমাদেরকে টি মেট্রিক্সটার মেট্রিক্স রূপায়ন করতে হবে তো চলো আমরা সমাধানে চলে যাই তো সমাধান পত্ত বৃত্তিটা কী দেওয়া আছে তা আমরা লিখে নেই পত্ত বৃত্তি এফ ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান আমরা যদি প্রথমটাকে এফ ওয়ান ধরি পরেরটাকে এফ টু ধরি এবং তৃতীয়টা যে বৃত্তিটা আছে সেটা এফ থ্রি ধরি তাহলে এফ ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান 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 এফ টু ইকুয়াল ওয়ান ওয়ান জিরো এবং এফ থ্রি ইকুয়াল ওয়ান জিরো জিরো মনে করি এ বি সি বিলুন টু আর কিউ আর কিউ হতে বলা জানা হচ্ছে এ আর এর উপাদানটা হচ্ছে এ বি এবং সি এবং এ বি সি ইকুয়াল এক্স এফ ওফ ওয়ান প্লাস এক ওয়াই এফ ওফ টু প্লাস জেড এফ ওফ থ্রি যেখানে এক্স ওয়াই জেড বিলুন স্টোয়ার যেখানে আর এর উপাদানটা হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড তাহলে এক্স ইন্টু এফ ওয়ানের যে আমরা বৃত্তিটা পাইছি ওয়ান 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 মানটা বসাইলাম প্লাস ওয়াই এফ টুর যে বৃত্তিটা পাইছি ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো প্লাস জেড এফ থ্রির যে বৃত্তিটা পাইছি ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো বসালাম এখন আমাদেরকে এটি একটু সমাধান করি এক্স রা যদি ওয়ানের গুণ করি তাহলে হচ্ছে এক্স এ এক্স ওয়াই দ্বারা যদি ওয়ানের গুণ করি তাহলে হচ্ছে ওয়াই একসাথে যোগ করে দিলাম প্লাস তারপর হচ্ছে প্লাস জেড দ্বারা ওয়ানের গুণ করলে হচ্ছে জেড কমা আবার এক্স দ্বারা ওয়ানের গুণ করলে হচ্ছে এক্স আবার ওয়াই দ্বারা ওয়ানের গুণ করলে হচ্ছে ওয়াই জেড দ্বারা শূন্য গুণ করলে হচ্ছে শূন্য তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই পরেরটা হচ্ছে কমা এক্স দ্বারা ওয়ানের গুণ করলে হচ্ছে এক্স ওয়াই দ্বারা শূন্য গুণ করলে শূন্য জেড দ্বারা শূন্য গুণ করলে শূন্য তাহলে হচ্ছে শুধু এক্স এখন আমরা এ অংশটা করে যদি একটু সাজিয়ে লিখি আমরা কি পাইছি এ বি সি ইকুয়াল পাইছি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড কমা এক্স প্লাস ওয়াই কমা জেড এক্স তাহলে আমরা এ অংশটুকু পাইছি তাহলে আমরা লিখতে পারি না যে এ অংশটুকু ইকুয়াল এ এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল বি এবং এক্স ইকুয়াল সি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল এ এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল বি এবং এক্স ইকুয়াল সি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল এ এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল বি এবং এক্স ইকুয়াল টু সি এখন আমরা যে মানটা পাই এক্স এর মান হচ্ছে সি এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান হচ্ছে বি এবং এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেডের মান হচ্ছে এ এখন এক্স ইকুয়াল সি তাহলে আমরা একবার এক্স ইকুয়াল সি এখন এক্স এর মানটা যদি আমরা এ সমীকরণে বসাই তাহলে এক্স এর মান সি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল বি মাইনাস সি এবং জেড ইকুয়াল আবার এক্স এর মান সি এখন ওয়াইয়ের মান যদি আমরা বি মাইনাস সি বসাই তাহলে সি সি কাটা তাহলে হচ্ছে বি তাহলে জেড ইকুয়াল এ মাইনাস বি ডান সাইডে নিলে বিটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে এক্স এর মান পাইছি আমরা ওয়াইয়ের মান পাইছি এটা জেডের মান পাইছি এটা এখন আমরা এই মানটা আমরা কি এই যে সমীকরণটা আছে এক্স এফ ওয়ান ওয়াই এফ টু প্লাস জেড এফ থ্রি এক নং সমীকরণে বসাই তো এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই এ বি সি এ বি সি ইকুয়াল এখন সির মানটা হচ্ছে সি এফ ওয়ান সি এফ ওয়ান বলতে বোঝানো হচ্ছে সি এক্স এফ ওয়ান বলতে বোঝানো হচ্ছে এক্স মান হচ্ছে সি তো সি এফ ওয়ান এ সি এফ ওয়ান প্লাস ওয়াইয়ের মানটা হচ্ছে বি মাইনাস সি বি মাইনাস সি এ এফ টু এফ টু বসালাম প্লাস জেড এ জেড বলতে বোঝানো হচ্ছে এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি বসালাম এফ থ্রি বসালাম এফ থ্রি বসালাম এটা তোলাম দু নম্বর সমীকরণ এখন যেহেতু যেহেতু টি এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল যে প্রশ্নে যা দেওয়া আছে বৃদ্ধিটা আদর্শ বৃদ্ধি কার সাপ পেয়ে যায় এটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে টি এক্স ওয়াই জেড এই মানটা আমরা লিখে নিলাম তো এটা লেখা হয়ে গেলে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস জেড এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস জেড ওয়াই প্লাস জেড এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টু জেড এখন আমরা টি এফ ওয়ান এন্ডি করবো টি এফ টু এন্ডি করবো টি এফ থ্রি এন্ডি করবো তো টি এফ ওয়ান আমরা যে টি আমি যে দেখছি এফ ওয়ান ইকুয়াল এত এফ টু ইকুয়াল এত এফ থ্রি ইকুয়াল এত
তাহলে এক্স এর মান যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে হচ্ছে ওয়ান টু ইন্টু ওয়াই এর মান হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে হচ্ছে ওয়ান এ ওয়ানে কাটা ট্রু দ্যাট কাছে ট্রু দা ওয়ানের গুণ ফুল হচ্ছে টু এই যে টু আপনি লিখছি অন্যভাবে ওয়াই প্লাস জেড ওয়াই প্লাস জেড বোধহয় হচ্ছে ওয়ান এ ওয়ান যোগ তো ওয়ান এক আর এক দুই এ এক আর এক দুই তা যদি দুই লিখছি আবার এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টু জেড তো এক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান ওয়াই এর মান ওয়ান জেড এর মান হচ্ছে ওয়ান তো ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান সমান টু মাইনাস টু দা ওয়ানের গুণ ফুল হচ্ছে টু তো টু টু বিউ সমান সমান শূন্য এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে সি এখন এ মানটা আমরা বসাবো এ সমীকরণে তো সি এফ ওয়ান সি এফ ওয়ান বলতে বলতে জিরো এফ ওয়ান বি মাইনাস সি মানে টু মাইনাস জিরো এফ টু এ টু মাইনাস জিরো এফ টু মানে টু মাইনাস জিরো থেকে বিয়োগ করলে হচ্ছে টু এফ টু আবার এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি বলতে হচ্ছে টু মাইনাস টু তো টু মাইনাস টু সমান সমান শূন্য তো শূন্য এফ থ্রি তো শূন্য এফ থ্রি অন্যভাবে আমরা টি টু এবং টি এফ থ্রি নির্ণয় করবো তো টি টু হচ্ছে টি এফ টু টি এফ টু হচ্ছে টি এফ টুর মানটা বসাইলাম এখন এটা হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই এটা হচ্ছে জেড এ মানটা আমরা বসাবো এক্স ওয়াই জেড টি যে ফাঁকাটা আছে এক্স ওয়াই জেড এই মানটা বসাবো এখানে এবং এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে সি এ মানটা আমরা বসাবো এই দুই নং সমীকরণে তো ইকুয়াল তো দুই নং সমীকরণ যদি আমরা বসাই সি এফ ওয়ান সি এফ ওয়ান বলছে হচ্ছে টু এফ ওয়ান প্লাস বি মাইনাস সি মানে ওয়ান মাইনাস টু সমান সমান মাইনাস ওয়ান এফ টু এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি বলতে বলছে থ্রি মাইনাস ওয়ান তো থ্রি মাইনাস ওয়ান সমান সমান টু এফ থ্রি অন্যভাবে আমরা টি থ্রি নয় করি টি থ্রি ইকুয়াল টি ওয়ান ওয়ান জিরো তাহলে এফ থ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো এখন এটা হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই এটা হচ্ছে জেড তাহলে এক্স ওয়াই জেড হচ্ছে এখানে মান বসে আইতেও এক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান আর বাকি ওয়াই শূন্যতে এক্স এর মান ওয়ান ওয়াই প্লাস জেড সমান সমান শূন্য তারপর হচ্ছে এক্স এর মান ওয়ান ওয়াইয়ের মান শূন্য জেডের মান শূন্য তাহলে হচ্ছে ওয়ান এ ওয়ান লেখলাম এখন এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে সি এখন এ মানটা আমরা বসা সি এফ ওয়ান প্লাস বি মাইনাস সি এফ টু প্লাস এ মাইনাস বি এফ থ্রি এই সমীক দুই নং সমীকরণে বানটা বসিয়ে পাই সি বলতে বোঝানো হচ্ছে ওয়ান তো এফ ওয়ান প্লাস বি মাইনাস সি বলতে বোঝানো হচ্ছে জিরো মাইনাস ওয়ান সমান সমান মাইনাস এফ টু প্লাস এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি বলতে বোঝানো হচ্ছে ওয়ান মাইনাস জিরো সমান সমান ওয়ান এফ থ্রি ওয়ান এফ থ্রি এখন এখানে সবগুলো হচ্ছে শূন্য টু শূন্য টু মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান এবং ওয়ান তো এখন এই সবগুলো নেব আমরা তাহলে সুতরাং টি এর মেট্রিক্স তো পানটা হবে টি এফ ইকুয়াল জিরো জিরো টু জিরো তারপর হচ্ছে টু মাইনাস ওয়ান টু টু মাইনাস ওয়ান টু তৃতীয় লাইনে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান এবং ওয়ান তো ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান এখন যেহেতু টি আর মেট্রিক্স ও পান বলছে তাহলে টি আর প্রতি সময় মেট্রিক্স নির্ণয় করতে হবে টি আর প্রতি সময় মেট্রিক্স হচ্ছে যে মেট্রিক্সে থাকবে তার উপর পাওয়ার হবে টি মানে এটা হচ্ছে বলতে বোঝানো হচ্ছে শাড়িকে কলামে রূপান্তর করো অথবা কলামে টে শাড়িতে রূপান্তর শাড়িটা কলাম হয়ে আছে টু মাইনাস ওয়ান টু এটা হচ্ছে শাড়ি ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান এখানে কলাম হয়ে আছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান তো এটাই মূলত আনসার তো আজকের ভিডিও মূলত এই পর্যন্ত ওই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট এবং ভিডিওটি অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করে দেবে তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো একটি ভিডি